കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ കുറേ പ്രഭാഷണ പരിപാടികൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു വലിയൊരു കുറ്റബോധമാണ് ശരീരം എത്ര കാലം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നടക്കാനും സംസാരിക്കാനും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തിലെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് അൻപത് അൻപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ഒരു ഹരമാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം ആയിട്ട് പ്രഭാഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴാണ് കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിൽ നടത്തി പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പബ്ലിക് അല്ല പി ഡി എഫ് ഫയലുകളെല്ലാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറെ മെസ്സേജ് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം വളരെയേറെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവനും മംഗലാപുരത്തെ പ്രവീണ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ചേർക്കും പിന്നെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ആദ്യമായിട്ട് പിതൃകർമ്മം എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് മഴുവഞ്ചേരി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ അത് നടത്തി ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള രീതിയിൽ അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം പേര് അത് ശരിക്ക് കണ്ടു ശരിക്ക് കണ്ടു നാൽപ്പതിനായിരം പേര് പിന്നെ അത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നാൽപ്പതിനായിരം പേര് കണ്ടു ഫേസ് പേജിലും ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം പേര് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പലരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശ രൂപത്തിൽ വൈകുന്നേരം ഓരോ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം അത് പുതിയതായിട്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് സന്ധ്യാവന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ വൈകുന്നേരം യൂട്യൂബിലെ ലൈവില് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടാവും എന്നാലും യൂട്യൂബിലെ ലൈവില് മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് സന്ധ്യാവന്തരം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം അത് നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഗുണം ആ സമയത്ത് അത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സന്ധ്യാവന്തരം വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നവർ ഇന്നലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേര് വന്നു അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേർക്ക് നേരിട്ടൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പുണ്യം എന്ത് പുണ്യ ഉള്ളതല്ലേ സത്യത്തിൽ അത് സന്ധ്യാവന്തരം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കൊടുത്തു അത് യൂട്യൂബിൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് പേര് ശരിക്ക് കണ്ടു എണ്ണൂറ് പേര് കണ്ടു അത് നമ്മളുടെ വാട്സപ്പിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് പേജിലൂടെ ഒരു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം പേരിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സന്ധ്യാവന്ന് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആത്മീയതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് മിനിറ്റാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴര മണിക്ക് ഫേസ് പേജ് ലെക്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഏഴര തൊട്ട് എട്ട് പത്ത് വരെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പൈതൃകം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഭാരതീയ പൈതൃകം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പതിനായിരം പേർക്ക് അത് റീച്ച് ചെയ്തു ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരം പേര് അത് കണ്ടു എണ്ണായിരം പേര് വ്യൂസ് അത് ഷെയർ ചെയ്തത് ഏതാണ് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് ഷെയർ ചെയ്തു വളരെ പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഒരു എണ്ണൂറ് പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റുകൾ നല്ല കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതായത് ഒരു ഒരാൾ ഇത് തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കർദിനാൾ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന കർദിനാളിൻ്റെയും ബംഗാ ബാംഗ്ലൂരിലെ വില്യത്തിൻ്റെയും അവനവൻ്റെ നഗ്ന ചിത്രമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ വയനാട്ടിലെ അച്ഛൻ്റെയും
പിന്നെ ഒരു ഷഫീഖ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് രണ്ടായിരം രൂപയിൽ ചിപ്പ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച് ലൈംഗികത മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തേഴ് പെപ്പാട്ടികളെയും വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ ശിഷ്യഘടങ്ങളിൽ പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചിപ്പ് എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ആകപ്പാടുകൂടി അറിയുന്നത് ദൈവം തന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം മുറിച്ച് അത് മുറിക്കാത്തവരെ വെട്ടി നുറുക്കി കിണറ്റിലിടുകയും കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദവും ജിഹാദുമാണ് അറിയാവുന്നത് അവർക്ക് ചിപ്പ് എന്താണ് ഐസോട്ടൊപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയോ കള്ളനോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ലോകത്തിലെ സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് മുതൽക്ക് വളരെയധികം ഗവൺമെന്റുകൾ പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാർബൺ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ നോട്ടിൽ വെച്ചാൽ അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഈ കള്ളനോട്ട് കള്ളനോട്ട് കള്ളക്കടത്ത് കള്ളത്തരം വ്യഭിചാരം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് വിമർശനാത്മകമായിട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഷാറെ രണ്ടായിരം നോട്ടിലെ ചിപ്പ് എവിടം വരെ ആയി എന്നൊരു ചോദ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും നോക്കിയാറിയാ മുസ്ലിമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ചിപ്പ് എന്നും എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നും അറിയാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തന്തക്കും തള്ളയ്ക്കുമാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ ഐസോട്ടോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നോട്ടിലെ കാർബണിന് ഒരു തേതി നാനോ പാർട്ടിക്കിള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കള്ള നോട്ടാണോ നല്ല നോട്ടാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു പരീക്ഷണം ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നു ഭാരതത്തിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് നടക്കുന്നു ഞാൻ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുമാതിരിയുള്ള ദുരന്ത ജന്മങ്ങളും തീവ്രവാദികളും ജിഹാദികളും അതിനെ ചിപ്പാക്കി മാറ്റി അത് കുറെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ചിലപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കമന്റ് പത്ത് എണ്ണൂറ് കമന്റ് വന്നതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കമന്റ് മുസ്ലിം പേരുള്ളവരുടെ കമന്റും എന്നാൽ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രണാമം സാറേ നമസ്തെ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വർഗീയതയുടെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായിട്ട് മതകച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും അത് തന്നെ കൊന്ന് കോല വിളിച്ച് അവനവന്റെ മതത്തിലുള്ളവനെ പോലും കടുത്തറക്കുന്ന സ്വഭാവവും ബോംബ് വയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവവും ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അവരാണ് ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഉപദേശിക്കാറുള്ളത് ഗോപാലകൃഷ്ണ വർഗീയത പറയല്ലേ എന്ന് ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാഗത്ത് മന്തമുള്ളവനാണ് മന്തില്ലാത്തവനെ മന്താന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കമന്റ് ഒഴികെ പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം പേർക്ക് അത് റീച്ച് ചെയ്യുകയും പതിനായിരത്തോളം പേര് അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിച്ചത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇന്ന് ഒമ്പതാം തീയതി ആണ് നാളെ പത്ത് പതിനൊന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം വീണ്ടും ഏഴര മണിക്ക് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഏഴര മണിക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ശാസ്ത്ര പൈതൃകം എങ്ങനെയാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വിവരണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളത് കേൾക്കണം ശാസ്ത്ര പൈതൃകം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പരിപാടികൾ സൂമിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗവതസത്രത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കർണാടകയിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കോളേജുകൾക്ക് ജൂലൈ മാസത്തിൽ തന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഫേസ് പേജ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് സന്ധ്യാവന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് ശുഭദിന സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിന് പത്ത് മിനിറ്റാണ് ശുഭദിന സന്ദേശം അത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ്സാണ് ഓൺലൈൻ ഡയറക്ട്ലി ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ശുഭദിന സന്ദേശം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ആറര മണിക്ക് സന്ധ്യ വന്ദനം പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ഓൺലൈനായിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ഇത്രയും കാര്യ
മാത്രമല്ല അവർക്ക് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിൽ കമൻറ്റും എഴുതാം ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ബേസിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബേസിസിലെ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടി ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കൊറോണ നമുക്കൊരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നാഷണൽ ഹൈവേ തുറന്നു തന്നു ഇതേമാതിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ യൂട്യൂബ് മെസ്സേജ് അപ്ലോഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീക്ഷണമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ലിങ്കുകളും എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് പേജിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നൊരു വ്യക്തി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ചിദാനന്ദപുരി പറയുന്നതും ജാമിത ടീച്ചർ പറയുന്നതും ജബ്ബാർ മാഷ് പറയുന്നതും സാമുവൽ കൂടൽ പറയുന്നതും മറുനാടൻ ചക്കറിയ പറയുന്നതും സന്ദീപ് വാര്യർ പറയുന്നതും കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ പറയുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നതും അതുപോലെ ആര്യ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ പറയുന്നതും നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ചാനലിലും ടൈംസ് നോവ് ചാനലിലും എല്ലാം വരുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം പേര് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ വരുത്താൻ സാധിച്ചു അത് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളുടെ അടിമുടി മാറ്റാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡുകൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് യൂട്യൂബിലുണ്ട് നമ്മൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വൈകുന്നേരം ഏഴര മണിക്ക് പബ്ലിക് സ്പീച്ച് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അല്ലാത്ത ദിവസം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്ക